হিঙর দলবদ্ধ ধর্ষণ কাণ্ডক ল তুলপাল রাজ্য রাজনীতি শাসকীয় পক্ষ গোভতি ধরেছে বিরোধী ঘটনা গরিহণা দি নারীর সুরক্ষা আর ন্যায়ত সরকার ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ তুলিলে বিরোধী হিং কাণ্ডর বিচার দ্রুত আদালতও করার দাবি উত্থাপন করেছে বিরোধী ঠিক ছাত্রীর জঘন্য ধর্ষণ কাণ্ডক ল তুলপার রাজ্য ধর্ষণকারীক করায়ত্ত করে ফাঁসির দাবি তুলে প্রতিবাদমুখর দল সংগঠন সমাজ জীবনক লজ্জানত করা এই ঘটনা জড়িত প্রতিগ্রাক দোষী কঠোরের কঠোর শাস্তি পয়াত হলেও ছাত্র সন্থায় দাবি করছো এই কাণ্ড জড়িত নরবিহাসর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলে সরব শাসক বিরোধী কলঙ্কিত হল ধি ঠিং এই বর্বর কাণ্ড এই রাজ্য জোকারি তোলার সময়তে রাজনৈতিক মহলতো সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া এই কাণ্ডক শাসক বিরোধী একমুখে গরিহণা দিয়ে এনে কাণ্ডর যাতে পুনরাবৃত্তি হব নয় তার কঠোর হবল আহ্বান জানাইছে প্রশাসন রাজ্য দুমাহ চব্বিশ গী যুবতী কিশোর ধর্ষণ নির্যাতন হওয়ার প্রসঙ্গ আনি মহিলা যুবতী সুরক্ষা দিয়ে সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হওয়া বলে সরব হয়ে পড়িল বিরোধী দলপতি দেবব্রত শকিয়া আর বিধায়ক অখিল গগ অল ঢিঙত বলে নয় যাওয়া সময়সত এনেকা বহু ঘটনা হয়ে আছে সেইখানের ক্ষেত্র গৃহ প্রশাসন বিভাগ যথেষ্ট ব্যর্থ বলে আমরা কব বিচার মুখ্যমন্ত্রী কলে যে কালিলেক কলে যে তেইশ কি কয় বাইশগী মহিলা দুমাহর ভিতর ধর্ষিতা হয়েছে নহলে হত্যার বলি হয়েছে এটা আরো দুটা ঘটিলে চব্বিশ দুমাহ চব্বিশটা ঘটনা ঘটিলে যদি এনেকা ঘটনা ঘাট ঘটিবই পারে তুমি গৃহমন্ত্রী হিসাবে কি ঘোরাঘাস কাটি আছা অখিল গগর দাবি তিন মাহর ভিতরতে হোক এই কাণ্ডর বিচার হয় ফাঁসি দিয়ার ব্যবস্থা করব লাগে নহলে যাবজ্জীবন কারদণ্ড যাবজ্জীবন কারদণ্ড মানে চৌদ্দ বছর কারদণ্ড নহয় মৃত্যু নোহা পর্যন্ত জেলতে মরা যাবজ্জীবন কারদণ্ড দিয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করব ঠিঙর ধর্ষণ কাণ্ডক ল গরিহণা দিলে ঠিঙর বিধায়ক আমিনুল ইসলামেও এফালে অপরাধীর কোনো ধর্ম নাই বলে কই আমিনুলে আশঙ্কা ব্যক্ত করলে সাম্প্রদায়িক কোটাঘাত যা পশু বলে কোব লাগবে মানুষ নহয় মানুষের শারীত নপরে যখন এই অঘটন করলে আর অতি সালে দোষীক করায়ত্ত করে কঠোরের কঠোরতম শাস্তি দিবলে আমি দাবি জানাইছো ঢিং অঞ্চলবাসীক একটা আহ্বান জানাম যে এই ঘটনার বিরুদ্ধে ঢিঙর প্রতিজন ব্যক্তি হিন্দু মুসলমান সমন্বিত সকল ধর্মের প্রতিজন ব্যক্তি এই জঘন্য ঘটনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঠিয় হব লাগে ইফালে ঢিঙর ঘটনা সমগ্র মানব ইতিহাসের কলঙ্কিত ঘটনা আখ্যা আব্দুল খালেক সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসের এক কলঙ্কিত ঘটনা আসলতে ঢিং বলিয়ে নহার সমগ্র দেশত মহিলার বিরুদ্ধে যে ক্রম বর্ধিত অপরাধ সেটা বাড়ি আছে ধর্ষণের বিরুদ্ধে একটা কঠোর কেন্দ্রীয় আইন হব লাগে ইফালে বিরোধীর সমান্তরালভাবে ঢিং কাণ্ডক শাসকীয় পক্ষের নেতায়ও নিন্দা করে ব্যক্ত করলে নিজ নিজ প্রতিক্রিয়া এই কাণ্ডর গোচর ফাস্ট্রেক আদালতত হওয়ার প্রস্তাব তুলিলে বিধায়ক দিগন্ত কলিতা এই ঢিঙর ঘটনাটোর জড়িত আছে তখন সরকারে ইমিডিয়েটলি বিচারি উলিয়াই সন্ধান করে আসল ফাঁসি কাঠত ওলমাব লাগে মুখ্যমন্ত্রী ডরিয়াকে অনুরোধ করছো যে আপনি এই ওপর স্ট্রিক একশন লগ ইমিডিয়েটলি আর ফাস্ট ট্রেকত এই লিনজন পাপীক উচিত ব্যবস্থা করবেন 
আনহাতে এনে ঘটনাক লো শিবসাগরের নিচিনা জনজাগরণ গড়ি তোলার পোষকতা করলে লক্ষিমপুরের বিধায়ক মানব ডেকা আমার এইবিল জনজাগরণ করবার ব্যবস্থা আজিকালি বরপেটা ধুবুরী গোয়ালপাড়া মরিগাঁও কিছু অঞ্চল নগাঁও কিছু অঞ্চল সেই ব্যবস্থাটাই নাই ডিঙর কালি ঘটনাটা আপনাদের দেখেছে মানুষের কেন ভয়ত আছে এই ক্ষেত্রে সকলে মার বান্ধি থিয় কারণ এই একটা সামাজিক সমস্যা আনহাতে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় এই ঘটনা কঠোর শব্দরে নিন্দা ভৎসর্ণা করে ঘোষণা করলে দোষীক হারি যাবল দিয়া নহব নির্দিষ্ট একাংশ মানুষে থলুয়াক বারে বারে লক্ষ্য করে লোসে বিভিন্ন উপায় লোসে কিন্তু সরকার যান কঠোর হয়েছে তাতকৈ বেশি কঠোর হব পার্টিকুলার কিছু মানুষে এই কাম তো করে আছে দোষী হারি যাব নয় আমার সরকারে কঠোরের পর কঠোর সতম শাস্তি নিশ্চয় করে বিহিব ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एटीन नर्थ इस्ट ঢিঙর জঘন্য কাণ্ডক লো রাজ্য উত্তাল হয়ে থাকার সময় তেজপুর পোহর লোসে আন এক ধর্ষণ কাণ্ডর বাতরি তেজপুর দুই নরপিখাসর কামনার বলি হয় পনেরো বছর এগারী বিশেষভাবে সক্ষম কিশোরী সোমবারে সংঘটিত হয়েছিল এই ধর্ষণ কাণ্ড কিশোরীগীর ভাষ্যর ভিত্তিত অভিযান চলায় আরক্ষী এটা ধর্ষণকারী গ্রেপ্তার করবল সক্ষম হয় আকাশ মুন্ডা নামের এজনক গ্রেপ্তার করে আরক্ষী জেললে প্রেরণ করেছে পলাতক অবস্থাত আন এটা অভিযুক্ত দুদিনিয়া পোলেন্ড ভ্রমণ সামরি রেল ফোর্স ওয়ানের ইউক্রেইনের রাজধানী কিভত উপস্থিত হল প্রধানমন্ত্রী মোদী ভ্লাডিমির জেলেনেস্কি আমন্ত্রণ মর্মে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউক্রেইনত সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর অন্ত ইউক্রেইন ভ্রমণ করলে এগারী ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেইন ভ্রমণ করিয়ে মোদীয়ে কলে ভারত কারো পক্ষত নহয় ভারতে গড়িব বিচার শান্তির সেতু ইউক্রেইনত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পোলেন্ডত দুদিনিয়া ভ্রমণ সামরি রেল যোগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইউক্রেইনের রাজধানী কিভত উপস্থিত হয় কিভর সেন্ট্রেল রেলওয়ে ষ্টেশনত ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রধানমন্ত্রীক উষ্ম আদরণি জানায় ত্রিশ বছরের পাছত প্রথমগী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মোদীয়ে ইউক্রেইন ভ্রমণ করেছে ভারতীয় সম্প্রদায়ের আদরণির পাছতেই ইউক্রেইনের রাষ্ট্রপতি ভ্লাডিমির জেলনস্কিয়ে সাক্ষাৎ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী ইউক্রেইনের রাষ্ট্রপতিগিয়ে আলোচনাত মিলিত হব প্রধানমন্ত্রী মোদী মোদীর ইউক্রেইন ভ্রমণে দেশ দুখনের মাজত প্রতিরক্ষা শিক্ষা বাণিজ্যকে ধরে বহুকেটা দিশত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করব উনিশশো বিরানব্বই সনত ভারতের সঙ্গে ইউক্রেইনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরম্ভ হয়েছিল আনহাতে রাশিয়ার মিত্র দেশ হিসাবে পরিচিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেইন ভ্রমণ করিয়ে কলে ভারত কারো পক্ষত নহয় ভারতে শান্তির সেতু গড়িব বিচার শান্তির বিবাদ মীমাংসার মন্ত্রেই প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে ইউক্রেইন ভ্রমণ করেছে পুনের রাজ্য তোলাল আন এটা ভুয়া বিত্তীয় প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ কামরূপর বরদয়ার বগানত গ্রামীণ সেবা নিধি নামের বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানের লুণ্ঠন রিলত স্টার রিয়েলত ভিলেইন লুণ্ঠনের মূল নায়ক সলমান মারাক পলাতক রাজ্য আক উলাল এটা ভুয়া বিত্তীয় প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ সেবা নিধি নামর বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানের লুণ্ঠন লুণ্ঠনের মূল নায়ক সলমান মারাক পলাতক রিলত স্টার রিয়েলত ভিলেইন চাওক এই খলনায়ক সালমান মারাক খাতি খার তেজ হুহা এই সালমানে আক প্রেয়সীর বিলাসী বাহন বনায় রিল দক্ষিণ কামরূপর বরদয়ার বগানত প্রবঞ্চিত গ্রাহকর মাজত হাহাকার পরিস্থিতি
পলাশবাড়ির বরদয়ার বাগানত প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে সালমান মারাক নামৰ যুবক এজনে গ্রামীণ সেবা নিধি নামৰ এটা বিত্তীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন কৰিছিল। একাংশ লোকে উক্ত প্রতিষ্ঠানটোত বিভিন্ন পর্যায়ত ধন জমা কৰিছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ সঞ্চয়ের মেয়াদ উকলি যার পাছতো গ্রাহকে নাপালে জমা ধন ধন উভতাই দিয়ার পরিবর্তে আত্মগোপন সালমান মারাকর এটা নাই আর নাপাঙে আর কি করি আর আমি উপায় তো নাই কত যাই কত না জানো মো কর মানু আসিল খালি সবে থাই কারণে লোকের মানুষবিল আসিল খালি সবে থাই মো আর এখানে থাকছিল আমার রেজিস্টার্ড হওয়া বলে কে মানে ওসরতে ব্যবসায়ও আছে মোর সে চিনাকিও আসিল লড়াজন যেহেতু ওসর আমি বিশ্বাসতে পয়সা থলো তিন বছর প্রায় তিন চারি বছর ভাল করে দিলে তারপর এটা দেড় দুই বছর মান বেঙেজালি হল এটা পয়সাবিল নিদিলে বর্তমান গ্রামীণ সেবা নিধির কার্যালয়ও বন্ধ হয়ে থাকা গ্রাহকর মাজত হাহাকার লাগিছে মারাকর সহপাঠিয়ে কলে প্রত্যেক দিনাই নতুন গাড়ি মানে কিনব সলাব মানে বিভিন্ন ধরনের মানে একদম হেমাহি আমার উপর বেলেগর পয়সা বেলেগর পয়সা দি তেমন ক্ষেত্রে আমি সকলে এটা সন্দেহর ফল যেটা বিচারি পালো আমি প্রত্যেকে সজাগ হলো সজাগ হওয়ার লগে লগে কিছু মানে এরিলে আমিও মই স্টপ নিজে মই স্টপ করল দুখিয়ার পয়সারে করেছে সক পূরণ এক কোটিরও অধিক ধন করলে লুট আনহাতে এটাও অঞ্চল এনে ধরনের আন বহুক বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানে রাইজক অধিক মুনাফা দিম বলে সংগ্রহ করে আছে ধন তখনলকরে কর্মচারী আলু এটা বিত্তীয় প্রতিষ্ঠান খুলেছে খুলে পেলে কালেকশন করেছে কিন্তু কথা তো মানে সিমান বেশি শিওর নয় মানে শুনে আসো ও কারণে বউ কারণে গ্রামীণ সেবা নিধির একাংশ কর্মীয় নতুনক মেলিছে জাল যার এনে বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানের প্রবঞ্চনাত ভুল না যাবলে রাজ্যক আহ্বান জানাইছে ভুক্তভোগী গ্রাহক সকলে আজারার যুবজ্যোতি কলিতার রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পিছতে সন্দেহজনক নাগরিকের বিরুদ্ধে কঠোর হল সরকার সোনাপুরের কচুতলি দ্বিতীয় দিনাও চলিল প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযান উচ্ছেদ করা হল ট্রাইবেল বেল্টর ভূমি বেদখল করে নির্মাণ করা কেবাটাও বাসগৃহ দণ্ডাধীশ আর উচ্চ পদস্থ বিষয়ার নেতৃত্ব কচুতলি চলিল উচ্ছেদ অভিযান অবৈধ নাগরিকের বাসগৃহ চলিল প্রশাসনের বুলডোজার সোনাপুরের কচুতলিত প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযান দ্বিতীয় দিনাও কচুতলিত চলিল প্রশাসনের উচ্ছেদ অভিযান অভিযানের সময়ত এনেদরে ভাঙি পেল হল অবৈধভাবে ট্রাইবেল বেল্টর ভূমি বেদখল করে ঘর নির্মাণ করা সন্দেহজনক নাগরিকের বাসগৃহ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পাছতেই সন্দেহজনক অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধে কঠোর কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসন বৃহস্পতিবারের পাছত শুক্রবারের দিনটো আরক্ষী প্রশাসনের বৃহৎ দলে উচ্ছেদ অভিযান চলালে সোনাপুরের কচুতলিত অভিযানত ভাঙি পেল হল অবৈধভাবে নির্মাণ করা কেবাটাও বাসগৃহ দণ্ডাধীশ আর উচ্চ পদস্থ বিষয়ার নেতৃত্ব চলিল এই উচ্ছেদ অভিযান ইয়াত কচুতলি সোনাপুর পথার গুমরিয়া পথার তেন বহুক এরিয়াত বিশেষ সন্দেহযুক্ত নাগরিকর ইয়াত বেদখল হয়ে আছে আজি যে তিন চারি ঘর মেইন এন কালপিত সকল ঘর ভাঙিছে ঠিক তেন বাকি যখন লোক আছে তখনসলের বাসগৃহ সমূহ ইয়াত কি কয় উচ্ছেদ করবেন বলে মানে প্রশাসন আহ্বান জানি ইয়াত একচুয়ালি কবলে গেলে কোনো বা বিশেষ ব্যক্তি থাকবলে যার ফলস্বরূপে নদীর পথ তখনসলে হাইওয়ে ইউজ নক নদীর পথে আহে উল্লেখ্য যে দীর্ঘ দিনের পর একাংশ সন্দেহজনক লোক কলং নৈরে নাওরে আহি কচুতলির বরবিলাত ভূমি বেদখল করে অবৈধভাবে ঘর নির্মাণ করেছিল একাংশ সন্দেহজনক নাগরিকের বসতিস্থল পর্যবেক্ষিত হয়েছিল বৃহত্তর অঞ্চল বিগত বুধবারে নিশা একাংশ সন্দেহজনক নাগরিকে গৃহসজ্জার সামগ্রীল অঞ্চল প্রবেশ করার সময়তে স্থানীয় রাইজে আটক করাক সৃষ্টি হয়েছিল উত্তপ্ত পরিস্থিতির আটাইতক রহস্যজনক কথাটি হল যে সন্দেহজনক নাগরিকে সরকারি ভূমিত অবৈধভাবে লাভ করেছিল সরকারি গৃহ আর বিদ্যুৎ সংযোগও সন্দেহজনক নাগরিকে কোন চক্রর জড়িয়ে সরকারি গৃহ লাভ করলে তারও তদন্তর নির্দেশ স্থানীয় রাইজর জোরাবাটর মৌসুম বৈশ্য রিপোর্ট নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট 
নমলিগর দিনে নিখায় জাক জাক বন্য হস্তি এক খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰি জনাঞ্চলত চলাইছে আতংক ঘৰ ভাঙি ধানৰ বস্তা লৈ গল বন্য হস্তি দিনৰ ভাগত সাবাগিছাত আশ্ৰয় লৈ সন্ধিয়াৰ লগে লগে গাঁও সমূহত প্ৰৱেশ কৰি এক প্ৰকাৰ পৰিয়াল সমূহ লৈ নমাইছে দুৰ্বিহহ জীৱনৰ ভাবুকি নমলিগর দৈব্যহত হাতি মানুহৰ সংঘাত ঘৰ ভাঙি ধানৰ বস্তা লৈ গল বন্য হস্তিয়ে কেমেৰাত বন্দি শাকৰুদ্ধকৰ দৃশ্য আহত এজন যুৱক নুমলিগৰত দিনে নিখাই জাকজাক বন্য হস্তিয়ে খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চল এৰি জলাঞ্চলত চলাইছে আতংক নুমলিগৰ আৰু বিহতৰ মৰঙি মৌজাত বছৰটোৰ প্ৰতিটো দিনে বৃদ্ধি পাইছে বন্য হস্তিৰ সন্ত্ৰাস নিখা উজাগরে থাকি নিজৰ ঘৰখনৰ লগতে খেতি পথাৰ ৰক্ষা কৰিব লগা হৈছে ৰাইজে ভিতৰ খালে ধানু খালে চাউলু খালে বাকি ডাঙৰ হাতি জন আপোনা উলাই যাব নাই বিচৰা ধানৰ বস্তা নিলে চাউলৰ বস্তা নিলে আৰু ছাটাৰটো ভাঙিলে অলপ দুখ পাইছো এটো আপোনা তোৰা দৰি কৰিলে বৃহস্পতিবাৰে নিখা প্ৰায় 1 বজাত এটা ধানৰ মিলন প্ৰৱেশ কৰে দুটা হাতিয়ে প্রথমে সারটার ভাঙে তার পিছত চাউল খাই অনিষ্ট করার লগতে ধানৰ বস্তা লৈ উঠাও বন্য হস্তি বন্য হস্তিৰ খেদত আহত চন্দন গুপ্তা ইফালে ৰংবং ফুলনি গাঁও বকিয়াল পুৰা বাংলা মিৰিপথৰ আদি অঞ্চল সমূহত জাকজাক বন্য হস্তিয়ে চলাইছে ট্ৰাক দিনৰ ভাগত সাবাগিছা দাস্ত্ৰয় লৈ হন্ধিয়াৰ লগে লগে গাঁও সমূহত প্ৰৱেশ কৰি স্থাবৰ অস্থাবৰ সম্পত্তি তহিলং কৰি এক প্ৰকাৰ পৰিয়াল সমূহ লৈ নমাইছে দুৰ্বিখহ জীৱন তিনি হপ্তা আগত আমাৰ ছাটাৰটো ভাঙি আপোনাৰ আগতো তেনেকে এটেক কৰি ধান চাউল খালে হ্যাঁ এতিয়া মানে কি ঘৰত থাকিব লগায় মানে একদম ভয় হৈ গৈছে গম পাই নাই আমি আহিছো বম ফটোকা ফুটাইছো কেতিয়া ওলাই যাব নাই বিচাৰ মানুহ একদম সুচা মাৰি খেদি আহে কলিগৰৰ পৰা প্ৰণৱ জ্যোতি হৈকিয়া ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধাৰাহাৰ বৰখুনৰ ফলত বানত বৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ ভিন্ন প্ৰান্ত এনে সংকটৰ সময়ত ৰাজ্যখনৰ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ৰিলায়েন্স জিও জিও ত্ৰিপুৰা মণিপুৰ মেঘালয় আৰু মিজোৰামৰ সকলো গ্ৰাহকৰ বাবে প্ৰিপেইড প্লেনৰ বৈধতা 4 দিন বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ত্ৰিপুৰাত ইনট্ৰা সার্কল ৰোমিং আইচি আৰু ব্যৱস্থা কৰিছে এই জটিল সময়ত মানুহে যাতে ইজনে আনজনৰ হৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ জিওই ৰাইজক প্ৰদান কৰিছে এই সুবিধা ডিবি ষ্টক কেলেঙ্কারীক লৈ রাজ্যজুড়ে অব্যাহত আছে চাঞ্চল্য ডিবি ষ্টকত ধন বিনিয়োগ কৰি এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিছে হাজাৰ হাজাৰ বিনিয়োগকাৰীয়ে সহজতে অধিক ধন লাভৰ আহাত আঢ়ৈ কোটি টকা বিনিয়োগ কৰা এজন কাক চাপিল ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ ডিবি ষ্টক কেলেঙ্কারীক লৈ রাজ্যজুড়ে অব্যাহত চাঞ্চল্য হাজাৰ লাখ টকা নহয় কোটি কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছিলে কাংখয় টিভি ষ্টকত ধন বিনিয়োগ কৰি এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিছে হাজাৰ হাজাৰ বিনিয়োগকাৰী এইজন ৰঙিয়াৰ জিতু কলিতা 10 লাখ 20 লাখ নহয় এইজন জিতু কলিতাই টিভি ষ্টকত বিনিয়োগ কৰিছিল প্ৰায় আঢ়ৈ কোটি টকা কিমান মান মানুহ ইয়াতে টকা লগাইছিল ৰঙিয়াত কিমান বুলি কলে এটা ধৰক হাজাৰ ওপৰ থাকিব মানুহ ধৰক কিনোৱা এটো ইয়াত আহা নাই ফকাসত আহিব বিচৰা নাই প্রবঞ্চক দীপাঙ্কর নোহা হওয়াত এটা বিনিয়োগ করা ধন হেরাই রঙিয়া আরক্ষীর কাক চাপিছে জিতু কলিতা রঙিয়া থানাত এজাহার দাখিল করে এনেদরে কলে জিতু কলিতায় নলবারীর লড়া সেই কারণে আমি বিশ্বাস লোল কেবল জিতু কলিতাই নহয় রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে সহজ ধন লাভর আশাত ডিবি ষ্টকর ফান্ডত ভরি দিয়া সকলের মাজত লাগিছে হাহাকার একাংশই লাজতে সম্মুখীন হব বিচার নাই সংবাদ মাধ্যম তথ্য অনুসরি কেবল রঙিয়ারে এহেজারও অধিক লোকে বিনিয়োগ করেছিল ডিবি ষ্টক মুঠর উপর সহজতে অধিক ধন লাভর আশা পুহি রখা এই সকল বিনিয়োগকারীর এটা পানীত হা নচরা অবস্থা 
রঙিয়া প্রায় ইনামুল ইসলাম নিউজ এইটিন নর্থ ইস্ট এই মাইথান স্টিল নহয় ওর সুবুরিয়া সকলে লগ